Представляете, всего из одного кабачка и одной картошки получится вот такая горка вкусных блинчиков. У кабачка отрезаю все лишнее и тру кабачок на крупной терке. Этот рецепт очень быстрый, простой и экономный. Все как вы любите. Посмотрите, кабачок мы уже натерли. Вот такая горка тертых кабачков у нас получилась. Перекладываю кабачки в миску. Миску возьмите побольше. И также на терочке натираю одну крупную картофелину. Такие блинчики вы можете приготовить только из одних кабачков, не добавляя к ним картошку. Но на мой взгляд, сочетание кабачка с картошкой получается наиболее интересным, и блинчики в таком сочетании получаются очень-очень вкусными. Я уверена, что этот рецепт вам понравится. Картошку мы натерли, посмотрите, сколько сока и картофельного выделяется. И теперь перекладываю картошку в миску к кабачкам. Добавляю такую хорошую щепотку соли. И хорошо перемешиваю картошку с кабачком. Оставлю буквально на 5 минут, чтобы картофельно-кабачковая масса постояла и из нее выделилось как можно больше сока. В миску разбиваю 3 куриных яичка. Для этого рецепта возьмите лучше яйца среднего или крупного размера. Если у вас будут мелкие яйца, вместо трех возьмите лучше 4 штуки. Добавляю к яйцам щепотку соли и хорошенько взбалтываю венчиком. Здесь у меня полтора стакана молока. Но я добавляю не все молоко сразу, а добавляю лишь половину молока. Остальное отставим в сторону, оно нам пригодится еще чуть позже. Еще раз хорошенько смешаю яйца с молоком. У меня здесь один стакан муки. К муке добавляю чайную ложку разрыхлителя. И вот так ложечкой немного перемешаю чтобы разрыхлитель равномерно распределился в муке. Добавляю муку в тесто и хорошо перемешиваю. Посмотрите, вот такое густое получается тесто. Хорошенько-хорошенько перемешиваем его венчиком. За счет того, что тесто такое густое, в нем не будет никаких комочков, оно будет гладким и однородным. И вот теперь мы еще в 2-3 приема постепенно вливаем оставшееся молоко. Кабачки с картошкой уже постояли и пустили много сока. Теперь мы откидываем кабачки с картошкой на сито и даем лишнему соку хорошенько стечь. Посмотрите, сок получается такого красивого зеленого цвета за счет зелененького красивого кабачка цукини. Красота! И теперь добавляю отжатый кабачок с картошкой к нашему тесту. Вот так хорошо перемешиваю, чтобы кабачок с картошкой хорошо объединились с тестом. И вливаю оставшееся молоко. Берем и нарезаем небольшой пучок ароматного зеленого лучка. Отправляю зеленый лук в тесто. Привет, как у вас дела? Напишите мне любой комментарий, мне будет очень приятно. 
Небольшой пучок петрушки также меренько нарезаем и отправляем в миску следом за зеленым луком. И в самом конце вливаю в тесто буквально пару столовых ложек растительного масла. Здесь у меня 100 грамм ароматного бекона. Нарезаю бекон. Отправляю на сковородку. А пока жарится бекон, беру луковицу, разрезаю пополам. Отрезаю все лишнее и нарезаю вот так, не очень крупно, но и не мелко. А вообще нарежьте так, как вы любите, потому что всегда имеет значение ваш вкус и ваши предпочтения. Бекончик уже обжарился, зазолотился, подрумянился, шкварчит, понимаешь. Дразнит своим ароматом. Перекладываем бекон на тарелочку и в сковородку, в которой жарился бекон, отправляем нарезанный лук. Обжариваем лук не очень долго, до мягкости и отправляем в мисочку вместе с беконом. Лук с беконом пока отставляем в сторонку и Принимаемся жарить блины. Сковородку я хорошо разогрела, смазываю растительным маслом. Можно смазывать сковороду маслом перед каждым блином, а можно только первый раз, когда жарите первый блин. Опа! Блин готов! Второй пошел. Третий за ним. Посмотрите, какая аппетитная горка блинчиков уже образовалась. Вот так вот весело и играючи продолжаем жарить блины. Наливаем немного теста, равномерно распределяем тесто по горячей сковородке. Даем блинчику схватиться и зарумяниться. И вот таким вот легким движением руки подбрасываем блинчик вверх, ловим на сковородочку и обжариваем с другой стороны. А пока вы наблюдаете за моим блинным шоу, Вокруг меня собралась уже толпа домочадцев, муж с детьми, которые на ходу ловят со сковородки блинчики, не давая долететь им до тарелки. Ох, и вкусные, и ароматные блинчики получились. Но просто невозможно удержаться, так хочется скорее попробовать. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны вы меня смотрите. Мне очень хочется познакомиться поближе с каждым из вас, и узнать, в какой стране больше всего любят блинчики. Ребята, блинчики получились, ну, очень вкусные. Никогда не догадаешься, что они приготовлены из кабачка с картошкой. Вкус кабачка и картошки абсолютно не ощущается. Блинчики очень нежные, эластичные. Можно свернуть их в трубочку конвертиком, подать с любой начинкой. У меня это сегодня будет начинка из бекона с лучком. Вы, конечно, можете взять другую начинку или также подать их со сметаной. В общем, это очень вкусно, быстро, просто и весело. С вами была Олеся на канале Готовим Дома. Не забудьте подписаться на канал и скоро увидимся.